天空还远，想和你牵手近一点。看着长蓝天光圈，不去想时间酸与甜。听花间留言，是我还没说的誓言。那些最初永远不变，真心告诉你一切。是谁偷看你温柔的感觉？转瞬。其实的光景浮现。但是你不想知道我那天在哪睡的吗？你老板临时叫你过去，发生这种事儿，你家里又没人，他应该不会放任不管吧？的确是这样，可是我老板是男的。哦，我本来想跟你说的，但是我怕电话里解释不清楚，然后那天又特别晚了，我只好借宿在他家。但是我老板真的什么都没有发生。你怕我？一般不是都会误会的吗？放心，我不会多想的。如果你和你老板真有什么的话，你怎么会来相亲呢？你说的也对啊，楚南，谢谢你相信我。好了，不早了，早点休息吧。啊，我送你。不用了，你都这样了，你还送我？让叔叔看到了又要说我。那你路上小心啊。拜拜。捡起来。夏总，你怎么还在身上啊？我等你回来干活呀。那真是难为您了，等了我两个小时。您不无聊吗？哼，不无聊。我吃了个饭，还听着你跟你那个男朋友那些愚蠢的对话。您都听见了？您怎么可以随便偷听别人的隐私啊？哼，前两天也不知道是谁把我的隐私当八卦在公司群里面乱散布。嗯，你可真是记仇。不过我真的没有想到，他居然对你这么有信心。原来你在他心里就是那种丢到哪儿都不会有人感兴趣的人。蔡总，我知道您呢可能很难理解，但这就是成年人的世界，我们各自有各自的空间，也会给对方足够的信任，这就是成熟的爱情。不是我说，您真的应该向我男朋友学习一下，搞不好沈清姐就不会这样误会我们之间的事儿了。我学他这样吗？到底你是白痴还是我是白痴啊？总之我没有义务要向您解释我的私事儿，您自己慢慢领会吧。呃，工作修改完之后，我也会再发给您。再见。你给我滚！我肯定扣你年终奖。
刚进洞谷一百天，我觉得你应该再休息一下。怎么今天就上不了？不用了，我能在家休息这么多天，我已经很知足了。我宁愿来公司，也不想天天在家和老板一对一联系。啊，那个老板真的是关心你，我还真想会会。他虽然脾气差了点，但在工作上真的很追求完美。所以跟他工作能学到很多，就是别再搞这种私人定制的监控了。上车吧。你想吃蛋糕吗？要不要停下来买？不用。你不会是觉得男生喜欢吃蛋糕不好意思说吧？哎，小小姐，你这准备出去吗？李先生，妮娜的爸爸，你也认识啊？他最近老来找我妈，还说要做我爸爸。幸运，我们结婚吧。啊刚刚我突然提到结婚，你一定吓到你了吧？你能不能回去问你妈妈要一下发票？多少钱我赔给她？你这是在拒绝我求婚吗？不是，呃，是，呃，不不不，我的意思是，我们俩才认识一个多月，我从来没有想过结婚的事，我只知道这个镯子应该挺贵的。就算我不能一时付清，我也可以分期付款的。要不然，我给你写个欠条也可以。就算你不打算嫁给我，也没必要把我想成一个锱铢必较的小气鬼吧？我不是那个意思。好了，我知道了。该道歉的人是我。最近压力有点大，结婚的事儿，你就当没听过吧。没事吧？是工作上的事吗？早点回去吧，别让家人担心了。强了，钻戒呢？多大的？哎呀，哪有什么钻戒啊？我可不信啊！楚南可不是小气的人。你说，你们打算什么时候领证？在哪办婚礼？哎，我这套婚纱很不错的，你可以试一试。不行，我得打电话问问。哎，什么乱七八糟的呀？我没答应他。老妹啊，我说你也该打算打算。
这一辈子能有多长时间？哎，我跟你说啊，你别听那些什么独身主义，什么自由啊、流浪啊，都是瞎扯。这女人天生就是筑巢的动物，这婚姻呢就是一个巢穴，只有钻进婚姻里，你才可以有依靠，才可以有安全感。你看看你姐姐我，这刚钻出一个巢穴，立马又钻进另一个巢穴里。哎呀，我跟你说，楚南这个男人，哎呀。这是我们公司无限副本项目目前的工作进展。除此之外呢，还有项目推广书以及这一季度的财务报表，请各位领导批评指正。关于这个副本方案，我听说你把它交给一个完全没有策划经验的人，这样做是不是太冒险了？我相信他，夏总，这个女孩的资料我们之前都看过了，她履历跟白纸一样，普通大学毕业，而且她之前做的工作跟策划一点关系都没有。如果您现在不喜欢这个策划，我们可以重新招聘，哪怕重金招聘一些国外有背景的也好啊。我们 TIG 看的不是资历，而是能力。现在这个市场，靠经验、抄袭、跟借鉴的人还不够多吗？我们需要的是对工作有热情、有创新性思维的人。快出来，出来看看。我怎么觉得你这个伴娘有点抢戏呢？是吗？那我走了。本来我就偷溜出来陪你拍照。哎，别别别别，我认我认还不行吗？那手机给我。干嘛？给你拍照呀、啊，穿的这么美。嗯，真好看，发给楚南。哎，啊，哎哎哎，包装师傅，哎，包装师傅，哎，别别别别，给我给我给我，你等会儿。别再拉你楚南，快点儿来娶我。现在不能给你，万一你撤回了，撤回了，你撤回，撤回，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了
是采风，还是空空啊？不是，这不是我拍的照片，这是我表姐拍的。可能因为我把你置顶了，所以才……太落后了，我不应该翘班去陪我表姐拍婚纱照。你就这么恨家呀？我们结婚吧。我没有答应的，真的。所以楚南真的向你求婚了？我是哪只？小姐，您的这张卡余额不足，您看剩下的金额，你怎么支付一下？嗯，夏总，我觉得吧，您是天生的衣架子，穿什么都特别好看。要不咱们去别的店里看看？哎，不一定是贵的，就是好的呀。也对，就这件。把这张也刷了吧。回去的时候呢，把我那件衣服送你买起。这衣服花了我两个月的工资，这简直敲诈！啊啊啊啊啊！头疼啊！你是头疼啊，还是心疼？我都疼。徐一天天给你八卦老板的行踪，就没有给你八卦过策划能拿多少奖金吗？对啊，有奖金呢。夏总，这个项目我能拿多少奖金啊？第一评审奖金是我的两倍，他只是个普通策划。而我这次是项目负责人，再加上技巧、加班费、年终奖。夏总，这次是我对不住您了。这套衣服就是我送给你的，别客气。你是白痴吗？上次温泉团建。东东他们集体嘲笑我的连体泳衣是广场舞大妈同款，是不是该买个分体？你什么时候开始在意他们的感受？我才二十四，好吧。而且他们这次要是当楚南的面这么说的话，我的面子往哪放？楚南，他也要去啊？对啊，不是可以带家属的吗？嗯。你昨天刚拒绝人家求婚，今天就要带人一块去？我也没想好。自从那天拒绝他之后，我俩之间就怪怪的。依依他们说，正好可以趁此机会好好缓和一下关系。哼，夏总，你觉得怎么样？我倒想看，他葫芦里卖的什么药。就这么决定了，总要有人先迈出这一步的嘛。我不是雇你来逛街的。怎么又生气了？哎，每个拿一条，然后鱼松，哎，摆好。然后开始卷啊，那卷起来。哎呦哇，我又不是小学生春游，我们那住的是五星级度假村，不仅包餐还包下午茶。哎呦，我又没有让你带到酒店去，我这不是让你路上吃吗？路上啊，你路上不得开个两三个小时啊？那万一两个人在一起，呃，无聊了，冷场了怎么办啊？怎么办？吃啊，怎么办？没有什么冷场是吃解决不了的。傻丫头，妈告诉你吧，这两个人谈恋爱处感情啊，就得啊你喂我一口，我喂你一口，就是这么腻歪出来的，知道吧？哎，我跟你妈呀，就是那么腻歪出来的。结婚前，你妈瘦的跟筷子一样，你看现在让我喂的跟汤勺似的。<笑>哎，我的意思，你现在年轻还好看，来来来来，哎，哎
。哎<笑>，到最后也没时间买件新泳衣。连体的也挺可爱的嘛。谈恋爱时可以抛出的一百二十八个绝佳话题。星云，这可是你和楚南的第一次结伴出游，你赶紧打好小抄。哎呦，到底是出去玩啊，还是去考试啊？难呢。楚南，不好意思啊，让你在路边等我，你可能要自己过去了。什么意思啊？老板今天早上临时下的通知，家属一律自行前往，我们统一做大招。我这安排好奇怪啊！行云，快点儿、啊！来不及了，我得走了。我们度假村见吧，你开车小心点，电话联系。哎，好，我们一会儿见啊。家是最后一站。哦。啊！夏总早啊。夏总，其实您可以不这么破费的，租这么好的大巴，我们其实可以自己过去的。你是在教老板该怎么花钱吗？策划案写完了吗？啊哈，没。对不起啊，夏总，昨晚没睡好，没装上吧？没装上就好，再被你讹一件衣服，我这个月就要喝西北风。你说什么？嗯，没什么，开这么久了，怎么还没到？没有什么了，就是吃几顿。夏总，这寿司好像是我做的吧？哦，我说怎么这么难吃啊？真是难为你了。这上面是主款蛋糕的设计图，已经按照您二位的意思修改过了。这草莓我可是一定要从日本进口的啊！其实现在并不是吃草莓的最好季节，更何况从日本空运过来的草莓，我们在成熟度上不好把控。会影响蛋糕的口感的，买不到就说买不到，不要用这么低级的理由来糊弄我们。我告诉你啊，我不管什么口感，也不管什么生熟，我就是要进口的。这就算您不在意，我也不允许客人品尝到只有外表没有品质的甜品吧？这不是砸了我们店的招牌吗？这么简单的事情都做不到。老婆，你别生气，咱们跟人家慢慢说。结婚纪念日是高兴的事吗？你看你妆都花了，去补补。我来跟沈小姐沟通。哦，我一定要进口的啊！不好意思啊，沈小姐，我太太这个人脾气不太好，你也不用跟她太较真。不过她有一句话说的对，像你这么漂亮的女人，只要是这双手做出来的蛋糕，什么味道都不会砸了招牌的。嗯。林先生，你要不要尝尝我今天带来的蛋糕？可是我亲手做的，乐意极了
，一点就通，啊！你自己好好尝吧。哎。啊，我们已经到了。啊，没关系，你别急，晚一点也没关系的。啊，那你路上小心。那优质男朋友还没到啊？怎么回事啊？他说高速上出了连环追尾事故，一时半会过不来。啊？哎，你说咱们夏老板这抽什么风啊？非要租大巴过来？要租就多租两辆，大家一起来嘛，又不是没钱。沈青姐，你怎么在这儿啊？还真是你啊，想好点了吗？我已经行动自如了，今天我们公司在这儿团建呢。团建？他这么说，夏科也在这儿了。嗯，他他不是他不是他不是夏科夏科夏科的夏科，夏总的绯闻女友。你怎么在这儿啊？亲爱的，你怎么才来呀、啊？我都等你好久了。我怎么不记得我约了你？讨厌，总是不记得人家的事儿。天哪！艾米，嗯嗯，帮大家办理入住。哦哦，夏总，房间还没收拾好，还不能入住。嗯，不过周围挺漂亮的，可以带大家去周围逛逛。哎，对，这个附近还有一个生态旅游景区，确实值得看一下。走吧。哎，夏总，我就先不去了，我男朋友还没到，我在这等他就好。艾米，那个行运不参加集体活动，过年终奖了。啊，年终奖，夏总。年终奖啊，走吧。年终奖很缺钱，不能扣我。走了走了。哎，你们看你们看，那边那边那边有个大喷泉。你到底想闹到什么时候？你什么时候变得这么无趣了？才不可是我今天兴致正好。上次去那玩的，怎么觉得怎么样？你最近怎么总不来我们家呀？我跟儿子都想你了，你是不是外边有女人了呀？你无聊不无聊？你不是说要对人家的幸福负责一辈子的吗？我告诉你啊，你要是敢骗我，我可饶不了你。以前从来没看过。哎哎哎，干嘛？没想到咱们像大冰山一样的夏总也有被融化的一天啊！海敏，嗯，我跟你说啊，你以后可得小心了。你作为夏总的贴身小秘书，以后多注意啊。关我什么事啊？我就是一个行政部的小文秘，只管夏总的公事。那行运贴身吉祥，我可是大家公认的呢。哎，别胡说，我存在感很低的。我们这个度假区位于国家生态保护区之内。这里的绿植覆盖率达到百分之九十九，可以说是一个天然养花了。现在在我左手边，这边是云谷飞瀑，大家可以在这边合个影、拍个照、留个念。哎，我来帮你拍啊！啊，好呀，你给我们拍一张。对，一二三。哎，谢谢。挺好的，哎，相机挺好的。我听说你是公司的吉祥物啊？这什么职位啊？没有没有，都是瞎说的。哎，可以，那不是夏总为你设置的专属职位吗？别胡说，吉人是行运的运气特别好，每次只要公司一遇到困难，有他在都能化险为夷，还常常能给我们带来好运呢。是吗？你怎么回事啊？呃，没有，那些都是凑巧的。那怎么能是凑巧呢？我就讲一个最经典的那个追尾事件啊，是吧？对对对。夏总，夏总。你没事吧？我不是让你回去了吗？你怎么还没有走？哎呀，你先把这解解药吃了吧。给。他们还是没有答应吗？实在不行，我也可以喝个两三瓶啤酒的。你歇会儿，我上。你上什么上啊？那个金总监就没来。啊。
么损失平？怎么考上驾照的？这不是马路杀手吗？对不起，您今天造成的所有损失我来负责。我今天有事儿，这样吧，我们之间呢留一个联系的方式，明天我们四 S 店见。您就是金志臣总监，是我。你们想想，找了一个星期都没有遇见的人，给邢映在路上追尾遇见了，这是什么运气啊？哎，看似全是运气，但实际上还是因为行运中心。你想，那么晚的天，一个女孩子要是一般人的话，早就回家了，谁还会在门口等啊？这创业初期，大家都不容易嘛。我这不也是担心夏总？担心夏总要是出什么事的话，我饭碗就丢了呀！哎，还有那次收购版权，就是我亲身经历过的无限的那一次版权。对对对。啊，咱们都已经来了三次了吧？对方还是不肯授权，我觉得这事儿恐怕是没希望了。我觉得未必，对方看起来不像贪钱的人，他也许只是没把握，怕我们把他故事给毁了。如果我们能让他看到我们的诚意，让他相信我们一定可以把人物画到最好，他可能就不会拒绝。可是我们已经说了很多遍了呀。或者，我们可以把人画出来。你已经想好该怎么画了吗？啊，我早就在心里打好草稿了，我这就回去画。不用回去画。哎，怎么决定要这么干嘛？我怎么觉得这是犯法呢？万一人家报警怎么办啊？哎，大不了咱们再帮他们把墙壁刷回白色呗。我怎么觉得我们这个想法这么疯狂呢？你没有信心吗？不用问了，最后肯定是被邢云的画给打动了呗。那当然了，那幅画到现在还在呢。作者对我们设计的游戏特别满意。听说到现在还有很多玩家去打卡呢，这件事儿啊，多亏了秦韵还有夏总的坚持。看来秦韵，你对你们夏总不仅有忠心，更有难得的默契。这可不是光靠努力就能得来的。怪不得你们夏总这么离不开他。同志们，现在可不是什么忆苦思甜的好时机呀、啊！夏总啊，夏总，你还不赶紧解释解释？那个，你们先聊啊，我想回去休息。啊，你现在就要回去了，房间还没好呢，而且还可以坐船游湖呢。哎，不了，我去大厅坐一下就好。啊，姐，你打算什么时候回去啊？姐，没劲。你非要当这么多人的面拆穿我的玩笑吗？啊，可可是你们一个姓沈，一个姓夏，对啊。我们父母去世早，为了纪念他们，我随母亲。你不是要回去吗？啊？啊，我突然觉得好多了，我还是跟大家在一起吧。哎，什么时候去游湖啊？我好久没有划船了。来啦！哎，优质男友啊，介绍一下呀。这是我两个闺蜜，艾米、依依。你好，处男。你好，处男啊，处。抱歉抱歉，我就觉得他的名字特别适合相亲。没关系，我都已经习惯了，好多人都这么开玩笑。这是我老板夏总，这是他的姐姐沈青。夏总，这是我男朋友楚南。你老板是夏科，你们认识啊？我们。楚先生，入住手续已经办好了，这是您和行云小姐的房卡，行政湖景套房，房间在别馆，一会有服务生带你们过去。行政套房比我们的标间贵三倍，我们不和大家住一起啊？楚先生已经把房间升级了。不好意思，啊，楚先生，公司预算有限，夏总放心，我们自费。嗯，既然大家玩的这么开心，那我也不想走了。服务员
。他旁边还有空房间吗？给我开一间一样的，我也想好好想想。怪我的账。好的，那您这边请。夏总，你们到底认不认识啊？不认识。春兰，你别老一直喝酒啊，吃点菜。我跟你讲，红烧肉出去。夏总，我又哪里得罪您了？瞧，小哥，好吃。夏总，您先吃。哎，夏总的口味我最了解了。我们夏总呢，只吃胡萝卜，不吃葱；鸭肉呢，也要适中的。哎，再蘸上几口甜面酱。嗯，再来点。要不再来点？夏总。这是不是您爱吃的口味啊？我们夏总嘴这么刁，他喜欢吃的一定好吃。尝尝。服务员，烤鸭撤了。哎，你们家还没吃呢，别人还吃呢。哎，陈经理，您吃吧。不能了。哎，那这样，我我给你选一个，免得这油不糊的把这手弄脏了。哎，对对对，我也。要玩一个游戏，这个游戏的名字就叫做 Never and Ever。哎，游戏的规则就是一个人站起来说：“我从来没有做过什么。”在场所有做过的人就要罚酒一杯，怎么样啊？这个好玩，是不是？好玩。哎，这听着就挺刺激的啊！夏总，您给我们开个头呗。夏总，夏总，夏总，夏总，夏总。老板的秘密，你们敢听吗？不是，您不玩啊？那您坐这儿不成纯捡乐了？嗯、呃，那个什么，嗯，老板的私事我们当然无权过问了，对不对？<笑>那夏总，您当个裁判怎么样啊？<笑>好的，在玩之前我肯定说了啊，不能说谎。做过的必须要喝酒，谁说话？单身一辈子啊！太狠了吧！太狠了！孤独终老可是这世界上最恶毒的诅咒了。你你你你，怎么着？不敢了？我不敢，切！等一会儿把你们都喝趴下了，可别哭啊！嘿嘿，好，来，我第一个先说，我。从来没有遇见过第一眼就想要结婚的人<笑>，干什么啊？徐一叶，你结过婚了吧？你老公至于何地啊？哼，我跟我老公是大学同学，我俩不一样，我俩日久生情又不是一见钟情。哇，挺难喝嘞。哟，难怪这迫不及待要换套房啊！幸运，这是要一举把你拿下呀。结婚，结婚，结婚，结婚，结婚，结婚。哎，行了，行了，行了，行了，你看人俩都没反应。这样吧，今天不让你结婚了，明天再结。<笑>什么人啊？到我啦！我的问题就是，嗯，我从来没有遇到过。英雄救美这种事，哎呦，这种复古的爱情桥段，怎么到现在还在荼毒你们这些怀春少女的心啊？
，英雄救美，一见钟情，以身相许。你们俩这是一出戏呀、啊！虽然情节老套了一点，但是这个故事如果好好的讲起来，那可是今天有流传呐。我建议不能只是行运喝，我们楚大英雄也得喝。对对对，来来来，都得喝，都得喝，喝一杯。不是楚南。啊，呃，呃，是，是我一个一个朋友。你刚刚不是不玩吗？我口渴行吗？你们问的这些也太 low 了吧，一点技术含量都没有。这么着，我准备放大招了啊！来，放马过来。我，我从来没有睡过男人对床。东东真可以、啊哎，没劲，今天问题、哦哎哎、没劲。哎，女的都喝。行运，这杯你可逃不了了啊！你可是有男朋友的人，干杯！行运，快喝啊！没想到你们俩发展的还挺快。没有。呃，是是什么意思？行运，不是楚南？呦呦呦呦呦，看不出来呀、啊！行运，还有这一手呢？谁？跟我说说呗。你跟我说说是谁？去给我拿个果盘来。不是，他马上就说了。快点！哎，行行行，我一会儿再审你啊。嗯，那个，你们继续玩吧，我有点累了，想回去休息一下。时间不早了，该开始我们的计划了。嗯。那个，我们也得回去休息了。这个点儿正好去做一个 SPA， 行运，我们一起吧。这样子的话呢，放松一下，今天晚上会睡得很好哦。做什么词吧？女人要对自己好一点。楚南，我们占用行运一点点的时间，你不会介意吧？当然。嗯，你会感谢我的。哎<笑>嗯，<笑>好啦，大家看得到吗？我们开始直播啦！我跟你说，约会也是一种造型性艺术，只有精心准备，造型在线，才能为你美好的约会奠定基础。不愧是别馆，高端大气上档次。听说浴室还有按摩浴缸，嗯，你可以来我房间洗啊。可以啊，那我把女同事都叫上，到你们浴缸集体泡脚去。是不是说了？怎么不想分享了吗？夏总，夏总。洒进房间，当我睁开双眼，哦，好想你在我身边，紧紧拥抱着你。路边的咖啡店，又是个星期天，哦，多想你就在对面，和我聊天。
想和你在一起，就在一起。